எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் ஹவுஸ் நவராத்திரி செம்ம பிஸியா இருந்திருக்குமே எனக்கும் ரொம்ப பிஸி வித் கொலு விசிட்ஸ் அண்ட் பூஜை அட் ஹோம் அதனால தான் ஒரு ரெண்டு வாரமா ராமாயணம் அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப சாரி பட் அகேன் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த எபிசோட் அண்ட் மீன் கண்டினியூயிங் ஃப்ரம் வேர் வி லெப்ட் ஸோ லாஸ்ட் எபிசோட்ல வந்து வாலி வதம் பத்தி பார்க்கறோம் இல்லையா ஸோ வாலிய வந்து ராமர் வந்து வதம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவனை வந்து அந்த கிஷ்கிந்தாக்கு ராஜாவா நியமிச்சுட்டு ராமரும் லக்ஷ்மணரும் ரிஷிமுகா ஹில்ஸ்ல ஒரு கேவ்ல போய் இருந்தாலும் சுக்ரீவன் வந்து நல்லபடியா அங்க ராஜாவாயிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கதனை வந்து யுவராஜாவா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா ஹி வாஸ் ஹேவிங் த ஃபன் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் டைம் இவ்வளோ வருஷம் வந்து அவ அண்ணா காட்டுல கண்ணா பின்னான்னு அலைய விட்டானோ இல்லையோ அதனால ராஜ பதவி கிடைச்ச உடனே சுக்ரீவனுக்கு தலையும் புரியல காலும் புரியல ஹி இன்ட்ரெஸ்டட் எவ்ரி திங் டு ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் தென் ஜாலியா போய் பாட்டென்ன பூத்தென்னு ரொம்ப ஜாலியா இருந்தானா அதுவும் வந்து கரெக்டா மழை காலமா போயிடுதா சோ அதனால ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அந்த கேவ்குள்ள இருக்கும்போது ராமரோட மனசு ரொம்ப வேதனைப்பட்டுதான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே சீதா எங்க தவிச்சுட்டு இருக்காளோ தெரியலையே நான் போகணுமே லக்ஷ்மணா நான் கண்டிப்பா போய் அவளை கண்டுபிடிக்கணுமே நம்ம இங்க உட்காண்டு இருக்கோமே சும்மா எதுக்குமே யூஸ் இல்லாம இப்படி உட்காண்டு இருக்கோமே அப்படின்னு ராமர் ரொம்ப புலம்பும் போது லக்ஷ்மணர் சொன்னாராம் அண்ணா இப்ப வந்து மழைக்காலம் எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ஸ்லஷியா இருக்கு இப்ப போய் நம்ம எப்படி சீதா மண்ணிய தேட முடியும் அதனால மழைக்காலம் முடியற வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கலாம் அதுவும் இல்லாம சுக்ரீவா வந்து நம்மளுக்கு அவரோட ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காத ஒன்றும் கண்டிப்பா அவரோட வானர கூட்டம் எல்லாத்தையும் கூட்டின்னு வந்து இந்த மழைக்காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு நம்ம வந்து மண்ணிய கண்டுபிடிக்கிறோமா இல்லையா பாருங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணர் வந்து ராமரை கன்சோல் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் சுக்ரீவனும் வந்து அங்க ஜாலியா கிஷ்கிந்தால நன்னா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் ரெய்னி சீசன்ஸும் முடிஞ்சு போயிடுது அதுக்கப்புறம்தான் யாருக்கு பயமா இருந்தது தெரியுமா ஹனுமானுக்கு ஏன்னா ஹனுமானுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு வாக்க கொடுத்துட்டோம்னா அது தவறுறது எவ்வளோ மகா பாவம்னு கரியேனா கரியேனா கொய் வாதா கிசி சே கரியேனா 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 கொய் வாதா கிசி சே கரியேனா கரியே 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 ஓவாதா பிரு தோடியனா ஓவாதா பிரு தோடியனா ஒருத்தருக்கு ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அத மீறது ரொம்ப தப்பு இல்லையா உம் அதனாலதான் ஹனுமாருக்கு மனசு உறுத்திட்டான் ஆனாலும் இப்ப சுக்ரீவன் வந்து சும்மா இல்லையே அந்த நாட்டுக்கே ராஜாவே என்ன இருந்தாலும் அந்த ராஜா கிட்ட போய் சொல்றதுக்கு ஒரு நாக்கு வேணும் தான் ஆனா ஹனுமார் என்ன பண்ணினார் அவரோட மனசு ரொம்ப பாடாப்பட்டுதான் ஐயோ ராமரு லக்ஷ்மணர் அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாளே நம்ம பாட்டுக்கு இங்க இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா டைம் பார்த்து நேர போய் சுக்ரீவன் கிட்ட பேசினாராம் பாருங்கோ ரெய்னி சீசன் முடிஞ்சு போயிட்டு நான் வந்து சொல்றேனேனு நீங்க தப்பா நினைச்சுக்கப்படாது நீங்க வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப ராஜா ஆயிட்டு யுவர் அனுபவிச்சு ஃபையிங் ஆல் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் திங்ஸ் இன் லைஃப் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஆக்சுவலி ஸ்டாப் யூ ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் யூ ஆனா உங்களுக்குன்னு ஒரு டியூட்டி இருக்கு உங்களுக்காகத்தானே உங்க அண்ணா வாலியோட சண்டை போட்டார் ராமர் நம்ம வந்து அவருக்கு கொடுத்த வாக்க வந்து தவறிடக்கூடாது அப்படின்னு ஹனுமான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சுக்ரீவனுக்கு உரைச்சுதான் அட ஆமால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரங்கு அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்த உடனே இமீடியட்டா வந்து இருக்கிற எல்லா வானர படையையும் அசம்பிளா சொல்லுங்கோ ஐ ஹாவ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் ஃபார் தென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடுகுடுன்னு உள்ள போயிட்டாரு திரும்ப எதுக்கு சீட்டு ஆடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நான் டான்ஸ் பாக்குறதுக்கு மியூசிக் கேட்கறதுக்கு ஹி வாண்டட் டு என்ஜாய் ஹிஸ் லைஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்தாச்சே இனி எல்லாம் நம்ம மினிஸ்டர்ஸ் பார்த்துப்பா அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் தான் இதே டைம்ல அந்த ரிஷ்யமுகா ஹில்ஸ்ல குகைக்குள்ள என்ன நடந்துட்டு இருந்தது ராமரும் லக்ஷ்மணரும் பேசிட்டு இருந்தார் எஸ்பெஷலி ராமர் லக்ஷ்மணர் பார்த்து சொன்னாராம் நான் வந்து இந்த சுக்ரீவன் இவ்வளோ அன்கிரேட்ஃபுல் பர்சன் நினைச்சே பார்க்கலடா லக்ஷ்மணா 
நான் எப்படி அவன் அண்ணாக்காக ஹெல்ப் பண்ணினேன் என்ன ஒண்ணு தானே ரிட்டர்ன்ல கேட்டேன் மாலர் ஆர்மியோட ஹெல்ப் டு ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் மை சீதா ஆனா என்ன சுக்ரீவன் இப்படி பண்றான் ரெய்னி சீசன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் வந்து அவனுக்கு அவனோட வாக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டாமா என்ன நீ ஒரு வேலை பண்ணு நீ நேரா சுக்ரீவன் கிட்ட போய் சொல்லு உங்களுக்கு உங்க அண்ணாவோட எண்ட் ஃபேட் வேணுமா இல்ல ராமருக்கு கொடுத்த வாக்க நீங்க வந்து காப்பாத்தப்படலாம் Are you ready to face Rama's bow? That's what I'm saying, Lakshmana. Why are you saying Rama? Lakshmana is saying that. He's saying that he's going to go. What do you think? Okay, he's saying that. He's saying that he's going to go. 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 Oh, this Lakshmana is already going to go. இவங்க கிட்ட வேற நம்ம கோவமா இருக்கோம்னு சொல்லிட்டோம்னா இன்னும் எக்ஸஸ் ஆல கோவம் வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணா எங்க வந்துச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம் லக்ஷ்மணர் வந்து என்னன்னா சொல்லுவோம்னா நான் போய் அவங்க கிட்ட பேசிட்டு வரேன் குரு 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 அப்படின்னு இருந்தாரா அப்போ ராமர் சொன்னாராம் பாருடா லக்ஷ்மணா என்னதான் இருந்தாலும் சுக்ரீவன் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டு அவன் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டான் தான் இல்ல அவனை போய் வான் மட்டும் பண்ணு அவன் மனச ஹர்ட் பண்ற மாதிரி பேசிடாத புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டாராம் ஓகே அண்ணா ஐ வில் ரிமெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணர் வந்து நேரம் கிஷ்கிந்தாவை நோக்கி போயின்னு இருந்தார் ஆனா மனசு பூரா அவருக்கு என்ன நினைப்பு சுக்ரீவனுக்கு எந்த ஒரு தேர் இருக்கணும் நம்ம எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அவன் எப்படி பண்றானே நான் மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறது அண்ணி அங்க என்னெல்லாம் கஷ்டப்படுறாளோ எதுவுமே தெரியாம அவன் பாட்டுக்கு இங்க ஜாலியா இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கானே திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் மனசுல நினைச்சுட்டே போனதுனால லக்ஷ்மணரோட முகம் வந்து இருந்தான் அந்த குரு இருக்கிற முகத்தோட அவர் வந்து கிஷ்கிந்தாவோட வாசல்ல போய் நின்ன உடனே இந்த கிஷ்கிந்தால இருக்கிறா ஆர்மி கார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா என்ன நினைச்சா ஐயோ இது யாரோ வந்து நம்ம ராஜாவை அட்டாக் பண்ண வரா போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற ஆர்மி ஜெனரல் வந்து எல்லாரும் போய் நில்லுங்கோ அவரை மறைங்கோ அப்படின்னு சொன்னார் அதை பார்த்த உன லக்ஷ்மணர் என்ன நினைச்சுட்டார் ஓஹோ இந்த சுக்ரீவன் வந்து நம்மளேவே ஸ்டாப் பண்ண பாக்குறானா என்ன பண்றேன் பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எல்லாத்தி தகத்தை அழுந்துட்டு போய் நேர உள்ள போனார் உள்ள போயிட்டு அங்க பார்த்தா இங்க வந்து அமேசிங்கா இருந்துதான் கிஷ்கிந்தா ரொம்ப பயங்கரமா டெக்கரேட் பண்ணி இருந்துதான் எல்லாரும் ஹாப்பியா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்லயும் பாட்டு என்ன மியூசிக் என்ன டான்ஸ் என்னன்னு எவ்ரிபடி வாஸ் வெரி ஹாப்பி இத பார்த்த உடனே லக்ஷ்மணர் நினைச்சுட்டாரா ஓ இவாளுக்கு வந்து நல்ல காலம் வந்து இப்ப எங்க அண்ணா என்ன கொக்கா உடனேக்ஷ்மணன் பேசணும்னு சொன்னான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாரா அவங்க தனக்கு புரிஞ்சு போயிடுது ரொம்ப கோமா வந்திருக்காரு இவர் அப்படின்னு குடு 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 நேர போய் பார்த்தா சுக்ரீவன் வந்து என்னத்தையோ குடிச்சுட்டு டாயின் டூயின் டாயின் டூயின் டான்ஸ் ஆடின்னு இருந்தானா அவருக்கு மைண்ட்ல எதுவுமே இல்லையா ஐயோ சித்தப்பா கிட்ட போய் இப்ப பேசி நான் ஒண்ணுமே கேட்க போறது இல்ல நம்ம பேசாக்கி மினிஸ்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நடந்தது சொல்லுவோம் லெட் அட்லீஸ்ட் தெம் கைடஸ் சொன்னார் அந்த காலத்துல இந்த ராஜாஸ் எல்லாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயத்த பண்ணுவா என்ன தெரியுமோ அவளோட மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியா தேர்ந்தெடுப்பா ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த ராஜாஸோட மைண்ட் வந்து கனாப்பினு போயிடும் அப்பா அவளை கரெக்டா கைட் பண்றதுக்கு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான மினிஸ்டர்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு த மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் எனி கிங் ஹூஸ் லிட்டில் இன்டெலிஜென்ட் வில் பி மோர் இன்டெலிஜென்ட் தன் தி கிங் ஹிம்செல்ஃப் ஸோ அதனால என்னாச்சு அங்க தன் போய் எல்லார்கிட்டையும் பேசின உடனே குனுமார் வந்தாராம் கரெக்ட் நான் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர் கோமா வந்திருக்காரா சரி பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது லக்ஷ்மணர் வெளியில வந்து என்ன ஆச்சு எத்தனை நேரமா வெயிட் பண்றது எங்க உங்க அப்பா எங்க உங்க சித்தப்பா கூப்பிடுங்க அவர எங்க அண்ணா அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் யாருக்குமே கேட்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட போ எடுத்துட்டு டொயிங்னு ஒரு இழுத்தாரா இந்த போட அந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்கு இல்லையா டொயிங்னு ஒரு சத்தம் வந்துதா அந்த சத்தத்தை கேட்டோடனே லக்ஷ்மணரோட கோபம் எந்த லெவல்ல இருக்குங்கிறது சுக்ரீவனுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது உடனே ஹி கேம் பேக் டு ஹிஸ் சென்சஸ் அண்ட் ஹி சென் ஐயோ இப்ப போய் நான் லக்ஷ்மணனை பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோ கண்டிப்பா எரிச்சியை போட்டுடுவார் என்ன அவ்வளவு கோபமா இருக்கார் நம்ம நேரா போறது கரெக்ட் கிடையாது 
அதனால நம்ம தாராவை அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாராங்கிறது வந்து வாலியோட வயசு அவளை கூப்பிட்டு இந்த பாருங்க உங்க வயசுல பெரியவாளா இருக்கே போய் லக்ஷ்மணன் எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணுங்கோ அவரோட கோவம் கொஞ்சம் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து பேசுறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஆல் ரைட்னு தாரா போனாலா தாராவை பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணர் கை கூப்பி வணங்கினாராம் நமஸ்தே அம்மா அப்படின்னு அப்ப தாரா சொன்னாலும் லக்ஷ்மணா எனக்கு உங்களோட கோபம் புரியறது சுக்ரீவன் வந்து இத்தனை நாள் வரைக்கும் காடு அங்க இங்கன்னு திரிஞ்சு இருந்ததுனால அவனுக்கு சடன்னா அந்த கிங்கு பதவி கிடைச்சோடனே அவனுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஹி சிம்ப்ளி ஹேவிங் ஃபன் விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் ஹி ஆல்சோ நோஸ் இட் அவன் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய ட்ரூப்ஸ அனுப்பிச்சிருக்கான் போய் வானராசை எல்லாம் கூட்டிட்டு வாங்கோன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சாச்சு ஸோ நீங்க வந்து கவலைப்படாதீங்கோ ரெண்டு நாள்ல அவ எல்லாம் வந்துருவா வந்ததுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா வில் ஸ்டார்ட் தி சர்ச் ப்ராசஸ் சீதாவை கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்க கொஞ்சம் சுக்ரீவனோட தெரியாம பண்ணிடு மிஸ்டேக்க பர்கிவ் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது கரெக்டா சுக்ரீவன் வந்தானா வந்து லக்ஷ்மணா பிளீஸ் பர்கிவ் மீ ஐம் கில்ட்டி நான் வந்து கரெக்டா வந்து இமீடியட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணாம கொஞ்சம் லேட் ஆக்கிட்டேன் பட் லேட் ஆனாலும் வந்து ஐ ஹாவ் ஸ்டார்டட் த ப்ராசஸ் ஸோ நீங்களும் உங்க அண்ணாவும் கவலையே பட வேண்டாம் கண்டிப்பா இந்த வானராசை எல்லாம் ரெண்டு நாள்ல வந்துருவா எங்க எல்லாமும் இருக்கிற வானராசை எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சிருக்கேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இமீடியட்டா நம்ம சர்ச் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சுடலாம் கவலை விடுங்கோ அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் லக்ஷ்மணாக்கு மனசு சாந்தம் அடைஞ்சது உடனே சுக்ரீவன் அங்கதன் ஹனுமான் லக்ஷ்மணர் எல்லாரும் ரிஷி முகா ஹில்ஸ நோக்கி போனாராம் அங்க போயிட்டு ராமரை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொன்னோடனே ராமர் வாஸ் ஆல்சோ வெரி பிளீஸ்ட் ஹி இன்ஃபேக்ட் செட் you are a very good friend sugriva adnala dhan vandu you remembered even though it was a little late you remembered to keep your promise and you have sent all the vanara troops so adnala i'm happy abdine solittu ramar vandu konja manasu samadhanam adanjara idhila in the episode la romba interesting ana things ella irukku onnu vandu oruthukku vaaku kudukkuradhu vandu ama periya vishayam இன்ஃபேக்ட் வாக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த வாக்கு மீறுறது வந்து மகா தப்பு இதுதான் நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சர் எப்பவுமே நம்மளுக்கு உணர்த்திண்டு வருது இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரியுமோ கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துறதுக்காக என்ன வேணா பண்ணுவாருங்கிற ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கு அது எதெல்லாம்னு தெரியுமோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உங்களுக்கு பாரி வள்ளல் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கேளா நீங்க உம் பாரி வள்ளல் வந்து ஒரு புறா ஒரு ஈகல் துரத்திண்டு வரும்போது ஆஹ் சாரி நாட் பாரி சிபி சக்கரவர்த்தி சிபி சக்கரவர்த்தி வந்து ஒரு புறா வந்து ஆஹ் ஈகல் துரத்திண்டு வரும்போது அந்த புறா கிட்ட சொன்னாராம் கவலையப்படாத உன்னோட லைஃப நான் காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த ஈகலும் புறாவும் ஆக்சுவலி வந்து இந்திரனும் ஆஹ் இன்னொரு தேவரும் அவ வந்து தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு செக் இஃப் பாரி ஐ மீன் சிபி சக்கரவர்த்தி வந்து வில் கீப் அப் ஹிஸ் ப்ராமிஸ் அப்புறம் என்னாச்சுங்கிறது உங்களுக்கே கதை தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதுன்னா போய் பாருங்க இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஸ்டோரிஸ் இருக்கு நம்மளோட கல்ச்சர்ல தட் ஆல்வேஸ் டெல்ஸ் அஸ் ஒய் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கீப் அப் அ வேர்ட் தட் இஸ் கிவன் டு சம்படி வாக் தபஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த வாக் நம்ம கொடுத்த வாக்கோட டு கீப் அப் த வேர்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் வந்து இந்த எபிசோட்ல இருந்து ராமாயணம் நம்மளுக்கு கத்துறது அது மட்டும் இல்ல கோவத்துல கூட நம்ம பேசுற விதம் வந்து ஹாஸ் டு பி வெரி வெரி காம் அண்ட் கம்போஸ்ட் விச் ஐ பர்சனலி ரியலி ஸ்ட்ரகிள் ராமாயணம் ஒவ்வொரு தரமும் சொல்லும் போது நான் நினைச்சுப்பேன் ராமர் எனக்கே வந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கே கோவப்படாத நிதானமா பேசு என்ன ஆனாலும் வார்த்தையை வழியில விட்டுட்டான்னா அள்ள முடியாது இல்லையா சோ உங்களுக்கு சொல்ற அதே சமயத்துல நான் எனக்கு மேரின் போஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ராமாயணம்ங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையோட ஜேர்னி நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம எப்படி நல்லபடியா லீட் பண்ணலாங்கிறதுக்கான கைடன்ஸ் இந்த மாதிரி அமேசிங் ஸ்டோரிஸ் இருக்கு அடுத்த எபிசோட்ல என்ன ஆச்சுங்கிறது நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல பாக்கலாம் இந்த எபிசோட் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது 
उंगल लावलं हर हर शंकर जय जय शंकर